మన శరీరం అందులోని ఎముకలు మరియు కండరాలు అంటే మజల్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సరేనా పిల్లలు ఏ శరీర భాగాలను అంటే బాడీ పార్ట్స్ మీరు చూడగలరు కొన్ని అంటే తల కాళ్ళు పాదాలు కళ్ళు ముక్కు చెవులు లాంటి బాడీ పార్ట్స్ బయట నుంచి చూడగలము గుండె ఊపిరితిత్తులు అంటే లంగ్స్ మెదడు అంటే బ్రెయిన్ మరియు బోన్స్ లాంటి కొన్నిటిని బయట నుంచి చూడలేము మీ వేళ్లతో మీ ఇతర అంటే డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ ని తడివి చూడండి కొన్ని మెత్తగా మరికొన్ని గట్టిగా ఉంటాయి మెత్తగా నున్న భాగాలను కండరాలు అంటే మజల్స్ అంటారు ఉదాహరణకి ముఖం లేదా చేతులలో నున్న మెత్తని భాగాలు గట్టి భాగాలను బోన్స్ అంటారు ఉదాహరణకి ఫింగర్స్ రిస్ట్ మెడ దవడలు అంటే జా లైన్ లో ఉండే గట్టి భాగాలు ఒక చాలా ఎత్తైన అంటే టాల్ భవనం బిల్డింగ్ అనుకోండి అందులో ఉన్న లేక పని చేసే ప్రజలు అది తమను రక్షిస్తుందని అనుకుంటారు ఎందుకంటే అది బలంగా కట్టబడిందని వారికి తెలుసు పెద్ద గాలులు వీచినా సరే ఆ బిల్డింగ్ పడిపోదు బిల్డింగ్స్ కి అంత బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది వాటి నిర్మాణ చట్టము అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ లో ఉందా అనమాట రహస్యం ఒక స్టీల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చుట్టూ బిల్డింగ్స్ నిర్మిస్తారు ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ బరువు మొయటమే కాక బిల్డర్స్ ను ఎంత ఎత్తు కావాలంటే అంత ఎత్తుకు వెళ్లేటట్లు చేస్తుంది అర్థమైందా పిల్లలు మన బాడీ యొక్క ఆకాశాన్ని అంటే సౌద్యం అంటే స్కై స్క్రాపర్ లాంటిది మన బలానికి గల రహస్యం మన ఎముకల్లో ఉంది అచ్చు స్కై స్క్రాపర్ లాగే మన బాడీ కూడా ఒక గట్టి బలమైన చట్రం చుట్టూ ఏర్పడి ఉంటుంది స్టీల్ కాంక్రీట్ అంటే సిమెంట్ మరియు రాళ్లు కలిస్తే కాంక్రీట్ బదులుగా చాలా గట్టి పదార్థాలతో అంటే మెటీరియల్స్ తయారైన మన బోల్స్ తో చట్రం ఉంటుంది ఒక బిల్డింగ్ లో మనం మేకులు అంటే నెయిల్స్ బోల్ట్స్ గ్లూ అంటే గమ్ లాంటి అత్యేక పదార్థం అంటే గ్లూ మరియు కాంక్రీట్ వాడి దానిని ఫ్రేమ్ వర్క్ పట్టేటట్లు చేస్తారు మన బాడీలో కూడా ఇలాంటి మెటీరియల్స్ లింగమెంట్స్ మరియు మజల్స్ అన్నిటినీ పట్టి ఉంచటానికి ఉంటాయి సరేనా అస్థి పంజరాలు అంటే స్కెలిటన్స్ కదలటం డాన్స్ చేయటంతో ప్రజలను భయపెట్టడం మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా కానీ నిజమేమిటంటే స్కెలిటన్స్ కదల్లేవు సరి కదా తమంతట తాము నిల్చోలేవు కూడా కానీ స్కెలిటన్ కండరాల వ్యవస్థ అంటే మస్కులర్ సిస్టమ్ తో జత కలిపి మన బాడీకి గట్టి ఆధారాన్ని ఆకారాన్ని ఇస్తుంది మరి మానవ శరీరం అంటే హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి పెద్దవారిలో రెండు వందల ఆరు బోన్స్ ఉంటాయి నువ్వు పుట్టినప్పుడు నీ బాడీలో సుమారు మూడు వందల బోన్స్ ఉంటాయి నువ్వు పెరిగిన తరువాత నీకు రెండు వందల ఆరు బోన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ఎందుకంటే అందులో కొన్ని అత్తుకోవటం వలన అంటే జాయింట్ అయి ఉంటాయన్నమాట మనం వివరంగా అంటే ఇన్ డీటెయిల్ గా చూస్తే మన బాడీలో చాలా రకాల బోన్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది చేతి ముందు భాగం అంటే ఫోర్ ఆమ్ మరియు తొడల్లో థైస్ లా కొన్ని పొడవైనవి రిస్ట్ ఫుట్ చెవులు లాంటి చోట ఉన్న బోన్స్ లా కొన్ని పొట్టివి అంటే షార్ట్ గా పుర్రె అంటే స్కల్ భుజం ఛాతి అంటే బ్రీస్ట్ బోన్స్ లాంటివి కొన్ని సమంతంగా అంటే ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి వెనుముక లాంటి కొన్ని అసమానంగా అంటే ఇరెగ్యులర్ గా ఉంటాయి అన్నమాట కాబట్టి అన్ని బోన్స్ కలిస్తే తయారయ్యే అస్థి పంజరం గురించి చూద్దామా అస్థి పంజరంలో పుర్రె వెనుముక ప్రక్కటి ఎముకల గూడు అంటే రిబ్ గేజ్ చేతి కాళ్ళు ఎముకలు షోల్డర్ బోన్స్ మరియు హిప్ బోన్స్ ఉంటాయి పుర్రెను 
బ్రెయిన్ బాక్స్ అంటారు ఇది బ్రెయిన్ ను కాపాడుతుంది స్కల్ ఇరవై రెండు బోన్స్ తో తయారైనది దీంట్లో ఐస్ అంటే కళ్ళు ముక్కు రంధ్రాలు అంటే నాస్ట్రిల్స్ మౌత్ ఇయర్స్ లకు కన్నాలుంటాయి దవడ ఎముకలకు పళ్ళు అంటే టీత్ అతికించబడతాయి వీటిలో క్రింద దవడ మాత్రమే కదిలే ఎముక దీని వలన మనం మాట్లాడటం తినటం మొదలైనవి చేయగలం సరేనా పిల్లలు వెనుముక అంటే బ్యాక్ బోన్ లేక స్పైన్ ను వర్టెబ్రల్ కాలం అని కూడా అంటారు ఇది స్కల్ నుంచి వస్తుంది ఇది మన బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే స్పైనల్ కార్డ్ ను కాపాడుతుంది అంటే ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందన్నమాట ఈ స్పైనల్ కార్డ్ చాలా సున్నితమైనది బ్యాక్ బోన్ ముప్పై మూడు చిన్న అసమాన బోన్స్ తో కూడి ఉంటుంది ఇందులో ప్రతి ఒక్క బోన్ కు మధ్య సెంటర్ స్పైనల్ కార్డ్ ను పంపటానికి ఒక కన్నం అంటే హోల్ ఉంటుంది ప్రక్కటెముకల గూడు అంటే రిప్ కేజ్ గుండెను లంగ్స్ ను కాపాడుతుంది విల్లు ఆకారంలో ఉన్న పన్నెండు జతల రిప్స్ ఇది కవచంలా ఏర్పడుతుంది ఇది వెనుక భాగంలో వెంట్రబుల్ కాలమ్ తోనూ ముందు భాగంలో బ్రీస్ బోన్ తోనూ కలుస్తుంది చివరి రెండు రిప్స్ వెనుక మాత్రమే అతికించబడి ఉండటం వలన వీటిని ఫ్లోటింగ్ రిప్స్ అంటారు సరేనా పిల్లలు మన చేతులు కాళ్లను లిప్స్ అంటారు పొడువైన ఎముకలతో ఇవి ఏర్పడతాయి చేతి పై భాగంలో ఒక బోన్ క్రింద భాగంలో రెండు బోన్స్ ఉంటాయి అరచేయి భాగం వేళ్లతో చాలా చిన్న బోన్స్ ఉంటాయి చేతిలోని బోన్స్ ఫోల్డర్ బోన్ తో కలుస్తాయి కాలి బోన్స్ తుంటి అంటే హిప్ బోన్స్ తో కలుస్తాయి హిప్ బోన్ తొడను బ్యాక్ బోన్ తో కలుపుతుంది ఇప్పుడు మీకు స్కెలిటన్ ఎంత ముఖ్యమైందో తెలిసిందా ఇది మన బాడీకి ఆకారం బలం ఆధారాన్ని ఇస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే షేప్ స్ట్రెంగ్త్ సపోర్ట్ స్కల్ ఎలా బ్రెయిన్ ని కాపాడుతుందో అలాగే స్కెలిటన్ మన లోపలున్న ముఖ్యమైన అంటే వైటల్ మెత్తని సున్నితమైన అవయవాలను అంటే ఆర్గాన్స్ ని కాపాడుతుంది స్పైనల్ కార్డ్ చుట్టూ వటి బ్రెయిన్ ఉంది హార్ట్ మరియు లంగ్స్ లను రిప్ కేజ్ కాపాడుతుంది మజిల్స్ బోన్స్ కలిసి కదలిక కలిగేటట్లు చేస్తాయి బోన్ లోపలున్న బోన్ మ్యారో రక్త కణాలు అంటే బ్లడ్ సెల్స్ ని తయారవటంలో పనికి వస్తుంది పిల్లలు ఇయర్స్ ని పట్టుకొంచూడండి దాంట్లో గట్టి భాగం ఉంది కాని అది బోన్ అంత గట్టి కాదు ఇవి స్కెలిటన్ లోనున్న వంగబడే అంటే బెండ్ అయ్యే అదనపు భాగం వీటిని కార్టిలేజ్ అంటారు ఎక్కడైతే రెండు లేక అంత కంటే ఎక్కువ బోన్స్ కలుస్తాయో దానిని జాయింట్ అంటారు 